entenda o que eu vou falar agora, o que, que não é emagrecimento rápido. Se você, quando eu falo sobre trocar dieta, você vai lá no Google, joga, procura dieta low carb, cetogênica, aí aparece lá dieta do ovo. Vamos falar um pouquinho sobre esses erros. Não quero que vocês cometam esses erros. Como eu disse, se você fizer uma restrição calórica, você vai emagrecer. Mas você vai ter o reganho de peso novamente. Mais uma vez. E cada vez que você sofre com o efeito sanfona, você piora a sua base hormonal metabólica. Você piora o grau de resistência insulínica e aí fica cada vez mais difícil emagrecer. Vamos entender. Vamos falar sobre dieta do ovo. O que é dieta do ovo? É uma dieta em que praticamente você come só ovo o dia inteiro. E tem ali saladas, tem folhas, tem algumas outras coisinhas, mas é proteína. É basicamente proteína. Quando a gente fala uma dieta proteica do ovo, você vai emagrecer? Sim, você vai emagrecer, você vai perder peso. Mas deixa eu te perguntar, uma dieta em que você só come ovo, ela é sustentável? Você consegue manter ela para sempre? Não. O porquê que você emagrece na dieta do ovo? Quando você restringe totalmente o carboidrato... O carboidrato, ele carrega com ele líquido. Se você tira o carboidrato, então você perde líquido. Você tem aquela sensação que você perdeu muitos quilos, que você desinchou, que você murchou. E aí você fala, nossa, essa dieta é incrível. Incrível, perdi muitos quilos com ela. Só que a hora que você reintroduz carboidrato, essa dieta vai despertar compulsão em você. Você reintroduz carboidrato, o carboidrato carrega água com ele. E você volta a hidratar. E aí você ganha peso de novo, você incha de novo. Você se desgastou, fez uma dieta muito restritiva, proteica. Essa dieta proteica do ovo tem a tendência de prender o intestino, você altera o seu intestino, altera microbiota intestinal. O ovo é um super alimento, não estou falando isso, isso não está em questão. O que está em questão é a eficácia dessa dieta no emagrecimento definitivo. Nunca se esqueçam, perder peso é uma coisa, emagrecer de forma definitiva é outra. Por isso, dieta do ovo, ela não funciona. Você vai ter o um reganho de peso, vai despertar compulsão. Outro tipo de dieta, dieta low carb. Dieta low carb, todo mundo aqui já fez dieta low carb, né? A dieta low carb, ela é uma estratégia incrível, quando bem empregada, é uma das estratégias nutricionais com maior comprovação de eficácia no emagrecimento. Mas vamos lá, vocês confundem dieta low carb com dieta no carb. Dieta low carb é uma dieta em que tem carboidrato, em que 25% da dieta mais ou menos é carboidrato. E na dieta que você faz, acha que está fazendo low carb, você retira totalmente carboidrato. Aí você faz errado. Só que a dieta low carb ela tem prazo de validade. E você não pode fazer ela por muito tempo, porque metabolismo cai com o passar do tempo, pode acontecer essa restrição de carboidrato, diminuir o T3, que é um hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo, você pode, você pode pegar exame. Qualquer pessoa que fica muitos meses numa dieta low carb, você dosa o exame de T3, o T3 dessa pessoa está baixo. E aí o metabolismo cai mais, cada vez mais difícil emagrecer, você estagna no peso e qualquer coisa que você come, você engorda. Dieta cetogênica. Então, dieta low carb, pode ser utilizado? Sim, tem prazo de validade dentro de uma ciclagem de dietas. Quando a gente pega a dieta cetogênica, a dieta cetogênica é aquela dieta em que você só come gordura, em que 70% da sua alimentação é fonte de gordura. Dieta cetogênica é uma dieta também, uma estratégia incrível, com comprovação de eficácia, mas eu te pergunto, é sustentável essa restrição 100% do carboidrato? É sustentável você fazer uma dieta em que 70% é gordura. 70% da dieta cetogênica é gordura. Até quando você dá conta de uma dieta dessa? Porque um dia que você sai da dieta, a dieta demora cinco dias para voltar a fazer o efeito. Ela não é uma dieta, ah, posso sair no final de semana e comer uma pizza. Se você sair no final de semana, você quebrou totalmente sua dieta. Precisa de uma dieta dessa para sempre para emagrecer? Não, ela pode entrar num, em algum momento como com uma estratégia extra para você.